బేసిక్ వచ్చి త్రీ లీడర్షిప్ స్టైల్స్ సో ఇప్పుడు లీడర్షిప్ స్టైల్స్లో ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ స్టైల్ ఆటోక్రటిక్ లీడర్షిప్ స్టైల్ సో ఆటోక్రటిక్ లీడర్షిప్ స్టైల్లో ఈ లీడరు సో లీడర్కి ఎవరు ఉంటారు ఫాలోవర్స్ ఉంటారు ఫాలోవర్స్ ఉంటారు అనమాట సో ఈ టైప్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ స్టైల్లో ఓన్లీ డెసిషన్ మేకింగ్ మొత్తం లీడర్ చేతిలోనే ఉంటుంది చాలా తక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటట్టు చూసుకుంటాడు ఫాలోవర్స్ని సో ఇతను ఏ చెప్తే ఫాలోవర్స్ అది ఫాలో అవ్వాలి సో ఈ టైప్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ స్టైల్ ఏమంటారంటే ఆటోక్రటిక్ లీడర్షిప్ స్టైల్ అంటారు సో అస్సలు చాలా రేర్ ఛాన్సెస్ అనమాట సో అంటే ఒక గ్రూప్లో ఒక గ్రూపు ఒక యాక్ అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారంటే ఓన్లీ లీడర్ యొక్క కమెంట్స్నే ఫాలో అవ్వాలి సో అతను ఏ డెసిషన్ తీసుకుంటే ఆ డెసిషనే ఆ డెసిషన్ బట్టే ఫాలోవర్స్ నడుచుకోవాలి సో ఈ టైప్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ స్టైల్లో ఎక్కువ క్రియేటివిటీ అనేది ఉండదు అనమాట సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు అదే కానీ ఒక కంపెనీలో ఒక లీడర్ ఇలా ఉంటే ఏమవుద్ది సో వాళ్ళకంటూ సొంతంగా ఆలోచించి ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే కొంచెం వెనక అంటే కొంచెం బ్యాక్ స్టెప్ వేస్తారనమాట ఎందుకంటే జాబ్ లాస్ అవుతుందని భయం ఉంటుంది సో అంటే లీడర్ చెప్పిందే చెయ్యాలి అనే మైండ్ సెట్ అనేది ఫాలోవర్స్ దగ్గర ఉండడం వల్ల సో క్రియేటివిటీ అనేది ఎక్కువ ఉండదు ఈ టైప్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ స్టైల్లో సో ప్రతిదీ మేనేజర్ చెప్పిందే చేయాలి సో ఇది కంపెనీ వ్యూకు వ్యూగా చూస్తే సో మేనేజరు ఏ చెప్తే అది చేస్తారు ఎంప్లాయీస్ సో మేనేజర్ ఏ డెసిషన్ తీసుకుంటే ఆ డెసిషన్ మాత్రమే వాళ్ళు ఫాలో అవుతారనమాట ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ లీడర్షిప్ స్టైల్లో డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది చాలా క్విక్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే అతను ఒక్కడే కాబట్టి డెసిషన్ తీసుకునేది సో తన సొంత నిర్ణయం కాబట్టి ఎవరి సలహాలు తీసుకోకుండా తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఏదైనా డెసిషను సో డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట సో అంటే ఎంప్లాయీస్ దగ్గర ఇతను ఒపీనియన్స్ తీసుకోడు చాలా రేర్గా తీసుకుంటాడు అంటే వాడి కింద పనిచేసే సబార్డినేట్స్ దగ్గర తక్కువగా ఇన్పుట్స్ అనేవి తీసుకుంటారు అనమాట ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లో పర్ఫామ్ చేయట్లేదు సో అప్పుడు మేనేజర్ ఏం చేస్తాడు సో ఒక మీటింగ్ పెట్టి ఒక మీటింగ్ పెట్టి మార్కెటింగ్ ఎంప్లాయీస్తో మీటింగ్ పెట్టి మీటింగ్ అరేంజ్ చేసి సో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ మన ప్రోడక్ట్ ఎందుకు పర్ఫామ్ అవ్వట్లేదు అంటే కస్టమర్స్కి ఎందుకు రీచ్ అవ్వట్లేదు సో దానికి కారణాలు ఏంది సో దాన్ని ఏమన్నా ఇంప్లిమెంట్ చేసే దానికి ఛాన్సులు ఉన్నాయా సో ఈ విధంగా మీటింగ్లు పెట్టడం అలాగా ఉండదు అనమాట ఆటోక్రాటిక్ స్టైల్లో ఓన్లీ అతనే ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసుకుంటాడు అనమాట అంటే సబార్డినేట్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేయడం అనమాట సో ఈ హీ ఓన్లీ టేక్స్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ సాల్వ్ సిట్ అంటే అతనే ప్రాబ్లమ్ టేకప్ చేసి సాల్వ్ చేసుకుంటాడు సో ఈ టైప్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ మనం ఆటోక్రటిక్ లీడర్షిప్ అంటాం సో ఇది నేను చెప్పింది మేనేజ్ అంటే మేనేజ్మెంట్ వ్యూలో చెప్పాను బిజినెస్ పరంగా సో ఏదైనా ఒక కంపెనీలో ఇలాంటి లీడర్షిప్ కానీ ఉంటుంది సో ఇలా ఉంటుంది సో చూడండి ఫాలోవర్స్ సో లీడర్ చెప్పిందే ఫాలో అవుతున్నారు అతను ఏం వర్క్ చెప్తే అదే చేస్తాడు సో క్రియేటివ్ థింకింగ్ అనేది ఉండదు అనమాట సో అంటే ఒక లీడర్ ఏది చెప్తే అంటే ఏ డైరెక్షన్ చూపిస్తే అట్టే వెళ్తున్నారు చూడండి సో అంటే లీడర్ అంటే వా లీడర్ యొక్క డెసిషన్ మెయిన్ అనమాట ఇక్కడ ఫాలోవర్స్ డెసిషన్ని అంటే ఫాలోవర్స్ ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ని కన్సిడర్ చేయడం అనమాట ఈ ఆటోక్రటిక్ లీడర్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకు డెమోక్రటిక్ లీడర్షిప్ సో మనకి ఇక్కడ ఆటోక్రటిక్కి ఇంకో పేరేంది అథారిటేరియన్ అథారిటేరియన్ లీడర్షిప్ అనమాట ఇంకో పేరు ఆటోక్రటిక్కి సో నెక్స్ట్ వచ్చింది డెమో డెమోక్రటిక్ లీడర్షిప్ అనమాట డెమోక్రటిక్ లీడర్షిప్ ఏంటంటే పార్టిసిపేటివ్ దానికి ఇంకో పేరేంది 
పార్టిసిపేటివ్ లీడర్షిప్ అనమాట సో ఇక్కడ కూడా ఫైనల్ గా లీడర్దే అనమాట డెసిషన్ మేకింగ్ కానీ ఇక్కడ వాడి కింద ఉండే ఎంప్లాయీస్ సబార్డినేట్స్ సబార్డినేట్స్ యొక్క ఇన్పుట్స్ ని తీసుకుంటాడు అనమాట సో ఆటోక్రటిక్ లో ఏంది వాడి కింద పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఇన్పుట్స్ ని తీసుకో తీసుకోడు అనమాట లీడరు సో కానీ డెమోక్రటిక్ లో ఏంటంటే వాడి కింద వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఒపీనియన్స్ సో అవి కూడా కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు అనమాట సో ఒపీనియన్స్ ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ప్రోడక్ట్ సో మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వడ ఇవ్వకపోవడం వల్ల మన ప్రోడక్ట్ అనేది సరిగ్గా పర్ఫామ్ కావట్లేదు అని చెప్పి ఎవరైనా ఎంప్లాయీ లీడర్ కి అంటే ఎవరైనా ఒక ఎంప్లాయీ మేనేజర్ కి చెప్తే ఆ మేనేజర్ ఏం చేస్తాడు సో అవును ఇది కూడా రీజన్ అయి ఉండొచ్చు సో మేబీ కాంపిటీటర్ ప్రైజెస్ మనకన్నా తక్కువ తక్కువ రేంజ్ లో అమ్మ అమ్మడం వల్ల మన ప్రోడక్ట్స్ ఎవరు కొనట్లేదు అది కూడా ఒక రీజన్ అయి ఉండొచ్చు సో ఈ విధంగా మీటింగ్ పెట్టి మేనేజరు సో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ నాట్ అంటే ఫర్ నాట్ మన పర్ఫామ్ కావట్లేదు ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఎందుకు మార్కెట్ లో సెల్ కావట్లేదు సో ఇలా రీజన్స్ తెలుసుకొని ఆ రీజన్స్ ని కరెక్ట్ చేసుకొని సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాడు అనమాట మేనేజర్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ని ఏమంటాం అంటే మనం డెమోక్రటిక్ లీడర్షిప్ అనమాట సో ఆటోక్రటిక్ లో ఏంది వాళ్ళ కింద ఉండే సబార్డినేట్స్ దగ్గర నుంచి ఒపీనియన్స్ తీసుకోడు అనమాట డెమోక్రటిక్ ఏంది సో అతని కింద వర్క్ చేసే మిడిల్ లెవెల్ ఎంప్లాయీస్ అతని కింద వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ కానీ సబార్డినేట్స్ దగ్గర ఒపీనియన్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని సో డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది చేస్తాడు అనమాట సో ఈ టైప్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ని మనం ఏమంటాం అంటే డెమోక్రటిక్ లీడర్షిప్ అంటాం అనమాట సో ఇది గవర్నమెంట్స్ లో బిజినెస్ లో సో ప్రతి దగ్గరలా ఉంటది అనమాట సో మొన్న ఇప్పుడు మన ప్రధాన మంత్రి ప్రైమ్ మినిస్టర్ సో మార్చ్ మార్చ్ టైమ్ లో కదా మనకు కరోనా వచ్చింది సో ఆ కరోనా రావడం వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలని చెప్పి రకరకాల ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర అంటే మన ఇండియాలో ఉండే స్టేట్స్ ఉన్న స్టేట్స్ లో ఉండే అంటే చాలా చాలా స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఆ స్టేట్స్ చీఫ్ మినిస్టర్ ని కన్సల్ట్ అయ్యి కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టుకొని సో ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్ కి సొల్యూషన్స్ ఏంది ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్స్ కి సొల్యూషన్స్ ఏంది మీరు ఏమైనా సొల్యూషన్ ఇస్తారా అని చెప్పి ప్రధానమంత్రి ప్రతి ఒక్క ముఖ్యమంత్రితో కాన్ఫిడెన్స్ అరేంజ్ చేసుకొని డిస్కస్ చేసాడు అనమాట తర్వాత ఆయన ఒక ఒపీనియన్ వచ్చి లాక్ డౌన్ అనేది పెట్టాలి అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు సో ఈ టైప్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ని ఏమంటాం అంటే మనం డెమోక్రటిక్ లీడర్షిప్ అంటాం సో ఇక్కడ క్రియేటివిటీ అంటే ఇక్కడ ఇదే కానీ కంపెనీ వ్యూకి వస్తే సో ఇక్కడ క్రియేటివిటీని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టే సో ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ ఇది ఇదేంది ఇది డెమోక్రటిక్ లీడర్షిప్ కి రిప్రజెంటేషన్ అనమాట ఫిగర్ సో ఇక్కడ చూడండి టూ వే కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో మధ్యలో ఉండేవాడు ఎవరు లీడర్ అనమాట లీడర్ చుట్టుపక్కల ఉండే ఫాలోవర్స్ దగ్గర నుంచి కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాడు సో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు సో చుట్టుపక్కల ఉండే ఫాలోవర్స్ దగ్గర నుంచి కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారు టూ వే కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే దానికి టూ వే కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో అదే కానీ ఆటోక్రటిక్ వస్తే ఏంది వన్ వే కమ్యూనికేషన్ అనమాట సో అతను ఫాలోవర్స్ దగ్గర నుంచి ఎలాంటి ఒపీనియన్స్ కలెక్ట్ చేసుకోకుండా ఒక ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాడు అలా కాకుండా డెమోక్రటిక్ లో ఏంది టూ వే కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఆ టూ వే కమ్యూనికేషన్ జరగడం వల్ల అతను డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది చేస్తున్నాడు సో ఈ టైప్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ని మనం ఏమంటాము డెమోక్రటిక్ లీడర్షిప్ అంటాం సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి లైజీ ఫేర్ సో లైజీ ఫేర్ అంటే లెట్ ఇట్ బి అని సో ఇది ఫ్రెంచ్ ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ నుంచి డిరైవ్ చేసి 
డిరైవ్ చేసిన వర్డ్ అనమాట సో లైజీ ఫేర్ లీడర్షిప్ అంటారు లేకపోతే ఇంకో పేరేంది దీనికి ఫ్రీ రైన్ లీడర్షిప్ అనమాట సో ఇక్కడ లీడరు అసలు ఎంప్లాయీస్ని ఎంప్లాయీస్కే డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఇచ్చేస్తాడు అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ డెమోక్రటిక్లో ఎంత కమ్యూనికేషన్ జరిగిన ఫాలోవర్స్ నుంచి ఒపీనియన్స్ అవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత ఒపీనియన్స్ సజెషన్స్ అవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత డెసిషన్ మేకింగ్ చేసేది మాత్రం ఎవరు లీడరే ఫైనల్గా డెమోక్రటిక్లో సో ఇక్కడ ప్రధానమంత్రి కదా ఆఖరిగా నిర్ణయం తీసుకుంది ముఖ్యమంత్రులు ఏమైనా నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారా దేశం మొత్తం లాక్డౌన్ అన్నారు ఎవరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసింది సో ఫైనల్గా ఎవరు డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రధానమంత్రి ప్రైమ్ మినిస్టర్ సో అది ఇక్కడ నువ్వు గమనిస్తే ఇక్కడ మళ్ళీ మేనేజరే తీసుకుంటాడు అనమాట కంపెనీ కంపెనీస్లో కూడా సో ఇక్కడ ఆటోక్రాటిక్లో కూడా ఎవరు డెసిషన్ మేకింగ్ తీసుకుంటున్నాడు సో లీడరే తీసుకుంటున్నాడు ఆటోక్రాటిక్లో కూడా సో ఆటోక్రాటిక్లో కూడా లీడరే డెసిషన్ మేకింగ్ చేస్తాడు కానీ ఫ్రీ రైన్ ఏంది ఫ్రీ రైన్ ఏంది సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట గ్రూప్ మెంబర్సే అంటే ఒక మ్యా ఒక మేనేజర్ కింద పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ సబార్డినేట్సే వాళ్ళ ఓన్గా డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు వాళ్ళ ఓన్గా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకుంటారు అనమాట ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేస్తారనమాట వర్కర్స్కి అంటే కంపెనీలో మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు కంపెనీ వ్యూలో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు సో వర్కర్స్కి సో డెసిషన్ మేకింగ్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేస్తారనమాట సో ఈ టైప్ ఆఫ్ లీడర్స్ని మనం ఏమంటాము ఫ్రీ రైన్ లీడర్ ఫ్రీ రైన్ లీడర్షిప్ అంటాం ఈ టైప్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ని సో ఇక్కడ లీడర్షిప్ పని ఏంటంటే సో అవుట్ సైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా ఉంటే తెచ్చి గ్రూప్కి ఇవ్వడము సో మానిటర్ చేయడము సో ఫైనల్గా రెస్పాన్సిబిలిటీ మాత్రం అకౌంటబిలిటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ మాత్రం లీడర్దే అనమాట ఏమైనా తప్పులు జరిగినా కూడా లీడర్కే వర్తిస్తుంది అనమాట సో అంటే చాలా ఫ్రీగా వదిలేస్తారు డెసిషన్ మేకింగ్ కూడా వాళ్ళనే తీసుకోమంటారు డెసిషన్స్ డెసిషన్స్ని సో మొత్తం ఫ్రీడము లీడరు ఫాలోవర్స్కి ఇచ్చేస్తాడు అనమాట సో వాళ్ళ ఓన్గా సో వాళ్ళ ఓన్గా ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసుకోమంటాడు అనమాట సో ఈ టైప్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ మనకి యాడ్ ఉంటుంది సో రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు సో రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి లీడర్షిప్ పనికి వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కానీ ఇచ్చినారు కదా డెసిషన్స్ ఆర్ డిఫ్ట్ టు ఎంప్లాయీస్ సో గ్రూప్ మెంబర్స్ సాల్వ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దేర్ ఓన్ సొంతంగా సాల్వ్ చేసుకుంటాడు అనమాట ప్రాబ్లమ్స్ సో దీనికి ఇంకో పేరేంది సో ఫ్రీ రైన్ లీడర్షిప్ లైజీ ఫేర్ లీడర్షిప్ ఇంకోటి ఏంది పేరు డెలిగేటివ్ లీడర్షిప్ అనమాట ఇలా త్రీ నేమ్స్ ఉన్నాయి దీనికి బేసిక్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ అనమాట